c'nin hangi değeri için x eksi 5, buraya yazalım. c'nin hangi değeri için x eksi 5, p x'in çarpanıdır. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, cevabı buldunuz. Öyle değil mi? Peki, bu soruda ne yapmamız gerekiyor? Eğer x eksi 5, p x'in bir çarpanı ise, p x'i x eksi 5 çarpı başka bir polinom olarak yazabilirsiniz. Bu diğer polinoma da mesela gx diyelim. gx ikinci dereceden bir polinom olmalı. Bu durumda p5 ne olur? 0. Eğer x yerine 5 koyarsak, bu 5 olur. Bu da ve bu da. Aslına bakarsanız g5'in ne olduğunun çok da önemi yok. 5 eksi 5 0 olacağı için bu çarpımın sonucu da 0 olacak. O halde x eksi 5 sadece ve sadece, sadece ve sadece p5'in 0 eşit olduğu durumda bir çarpandır diyebiliriz. Evet, 5, px polinomunun köklerinden biridir. p5 0 eşittir. O halde p5'i 0 eşitlersek c'nin değerini bulabiliriz. Hemen yapalım. 5'in küpü, bir saniye buraya yazıyorum, p5 eşittir. 5'in küpü 125 artı 2 çarpı 5'in karesi yani 25 çarpı 2 artı 50 artı c çarpı x ve artı 10. Evet, şimdi de bunu sıfıra eşitleyeceğiz. 125 artı 50 artı 10. 175 artı 10, 185. 185 artı 5 c eşittir 0. İki taraftan da 185 çıkaralım. 5c eşittir, eksi 185 kalır. İki tarafı da 5'e bölersek, c eksi 185 bölü 5'e eşit olur. Bu da 180'de 5, 30 kere vardır diyelim, geriye 35 kalır. 35'te 5'te 7 kere var. O halde 185'te 5, 37 kere varmış. Ve böylece c'nin değerini eksi 37 olarak bulduk. Hemen bir sağlamasını yapalım. 30 kere 5, 150, 7 kere 5, 35, 150 artı 35, 185. Evet, doğru. Eğer bu polinom x küp artı 2x kare eksi 37x artı 10 olursa, x eksi 5 bu polinomun bir çarpanı olabilir.